Ja, das, ist so, das Glifflegen ist mit das Spannendste. Ich hörte, du kletterst ja von dem letzten Bohrhaken weg in teilweise ein mega schwieriges Gelände und dann brauchst du Reserven, um zu gucken, wo hat es ein Tropflöchle, wo hat es irgendeine Leiste oder irgendwas. Das, ich meine, zum Teil haben wir auf 2 mm Kentle geklifft gell? und dann legst du es drauf. Ich weiß jetzt bis jetzt nicht warum, aber ich kriege da wirklich Herzrasen und Angst einfach in dem Moment, wo ich mich reinsetze. Irgendwann merkt man dann, man hängt voll drin und es hebt. Scheißdreck! Bei uns im Alpstein kann man einfach alles machen. Also für mich ist es hier ein, ein Traum zu leben. Vor allem, weil es halt nicht so schroff ist wie jetzt das wirklich Hochgebirge, Berner Oberland. Aber du hast die besten Felswände, du hast äh, jetzt zum Trailrunning, zum Gleitschirmfliegen. Also ich finde den Alpstein das schönste Gebirge, das es, das es halt gibt einfach. Und weil es aus die High ist sozusagen. Ich habe den Alpstein nicht so richtig gekannt. Wobei ich war mal als Kind äh, in der Hundsteinhütte mit der Jugendgruppe, so mit zehn Jahren oder sowas. Und ich bin dann hier mit meiner Familie hergekommen, weil die Frau ein Jobangebot in Rorschach hatte. Und dann habe ich den Alpstein äh, kennen und lieben gelernt, wenn man so will. Ich habe ja vor einigen Jahren die an der Dreifaltigkeit äh, Parzival freigeklettert ähm, und seitdem war mir immer im Kopf, dass dort im linken Wandteil noch äh, Platz hat für eine Erstbegehung. Und aber Erstbegehungen brauchen einfach brutal viel Zeit und Aufwand und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich da öfters mal davor drücke und lieber was wiederholen gehe. Und eigentlich ist es durch Corona entstanden, weil Reisen war nicht möglich, Expeditionen sind nicht möglich. Dann hat sich es wie angeboten, vor der Tür was zu machen. Mhm. Dort hat es wie so eine kleine ja, Verschneidung, eine, eine Bowl ja, quasi. Ja. Und wenn man auf der Rampe hier rauszieht und irgendwann muss man dann halt nach rechts mhm. wieder weg. Und das wäre mega logisch. Ich habe die Diskussion entweder da unten genau. oder da oben. He? Aber, da müssen wir Aber da bist du halt nicht an der Technorutze. Und dann ist das Quatsch, oben ist ja die, die Verschneidung. Da hat so tiefe Tropfläche. Da sieht aus wie eine ja, Maschine, die ja, genau. ja. Ey, Hammer. Ja. Ja. Erzähl mal, wie geht man überhaupt das Bohrprojekt an, wenn man jetzt sagt, ah, ich will in dieser Wand bohren? Ja, also der erste Schritt ist, dass du eine Wand hast. Und äh, in unserem Fall, wir haben jetzt äh, quasi, obwohl wir hier die High sind, äh, uns informiert bei jemandem, der verantwortlich ist, ob wir überhaupt bohren dürfen. Äh, und dann brauchst du halt noch eine Linie möglichst, gell, oder? Es äh, ist Equipment und dann kannst du mal bohren. Das ist eigentlich heute State of Art, dass von unten erst begangen wird. Es wird weggeklettert, bis man kliffen kann. Dann wird die Bohrmaschine gezogen und dann wird gebohrt. Boah, es wäre so geil, wenn der hebt. Ah, von hier kann man klettern, da gibt es Strukturen, das ist voll geil.
Ich scheiß mich tot. Ah! Ja, Mann. Das ist ja nur so psychisch. Wuhu! Wuhu! Ja, jetzt ist äh, die, der, der Arbeitsteil getan, gell? der handwerkliche. Aber das Große steht eigentlich noch bevor. Oder? Ich meine, äh, ich, ich würde mir brutal wünschen, dass ich es klettern kann. Aber das steht halt ein Stück weit in den Sternen. Oder? Ich meine, wenn man es von unten erst begangen hat, kann man, weiß man, man hat eigentlich viele, fast alle Züge frei geklärt, also es ist machbar. Aber ob ich es am Stück klettern kann, ob ich es von unten klettern kann und so weiter und so fort, das steht in den Sternen. Und trotzdem ist es eine Aufgabe und ein Projekt, auf das ich mich brutal freue das nächste Jahr. Also es wird viel Zeit und Energie kosten, aber trotzdem, allein jetzt ist einmal gewesen zu sein, vor zwei Wochen war schon total genial einfach. Und wir haben da oben einfach unsere Mega-Freude.